স্বাগত সম্পাদকীয়তে আমি ওমর ফারুক দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনে না যাওয়া এবং নির্বাচন করতেও না দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে বিএনপি আওয়ামী লীগ বিএনপির এই বক্তব্যের উত্তরে বলছে বিএনপি ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ক্ষমতায় যেতে চায় বিএনপির সন্দেহ বিদ্যমান নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় যে কোনোভাবে ক্ষমতায় থাকতে চায় আওয়ামী লীগ এ বাস্তবতায় বুধবার আওয়ামী লীগ নেতাদের সম্মানে রাজধানীর গুলশানে মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার ডি হাসের বাসভবনে এক মধ্যাহ্ন ভোজের ফাঁকে আলোচনায় পারস্পরিক অবিশ্বাস ও অনাস্থা কীভাবে নিরসন করা সম্ভব তা জানতে চেয়েছে যুক্তরাষ্ট্র এ নিয়ে আজকের সম্পাদকীয় রাজনৈতিক অবিশ্বাস আর আলোচনার জন্য স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন আমিনুল ইসলাম ত্রাণ ও সমাজ কল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ আছেন এম এ আজিজ রাজনৈতিক বিশ্লেষক এবং আছেন জাকারিয়া কাজল সিনিয়র সাংবাদিক দর্শক আপনারাও এই আলোচনায় অংশ নিতে পারেন এই জন্য আপনাদের ফোন করতে হবে টেলিভিশনে দেখানো নম্বরে এছাড়া ফেসবুকের মাধ্যমেও আপনাদের মন্তব্য পাঠাতে পারেন আপনাদের তিনজনকেই স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের আলোচনায় আপনাদের তিনজনের কাছেই আমি মানে অভিন্ন প্রশ্নই রাখতে চাই আমাদের আজকের শিরোনাম হচ্ছে রাজনৈতিক অবিশ্বাস এবং আমরা এরই মধ্যে একদম শুরুতে যেটি বলেছি যে এক দল আর এক দলকে আসলে সেভাবে বিশ্বাস করতে পারছে না এবং সেটা নিয়েই পিটার ডি হাস আওয়ামী লীগের কাছে যখন জানতে চেয়েছিল যে এই অবিশ্বাস দূর করার জন্য আওয়ামী লীগ কী করছে বা আওয়ামী লীগ কী মনে করে তখন তারা বলছেন যে শক্তিশালী নির্বাচন কমিশনের অধীনে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন প্রচারণার মধ্য দিয়েই রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে পারস্পরিক আস্থা বিশ্বাস তৈরি হওয়া উচিত নির্বাচনী প্রক্রিয়ার ভিতরেই সেটি হবে সেটা আওয়ামী লীগ বিশ্বাস করে তো সেই জায়গায় তিনজনের কাছেই আমার যে অভিন্ন প্রশ্ন যে মানে আমাদের রাজনৈতিক যেই মতবিরোধ সেখানে আস্থাহীনতা এবং অবিশ্বাস সেইটাকে একটা বিষয় মনে করেন কি না এবং আওয়ামী লীগ যেটাকে যেটা বলছেন যে নির্বাচনের মাধ্যমেই সেই আস্থার জায়গাটা তৈরি হবে সেটার সাথে আপনারা একমত কিনা আমি প্রথমেই এম এ আজিজ আপনাকে দিয়ে শুরু করতে চাই ধন্যবাদ আপনাকে বহুদলীয় গণতন্ত্রে যদি আস্থা না থাকে তাহলে তো গণতান্ত্রিক চর্চা থাকবে না এবং সেটাই চলছে এবং আমরা সবাই এটা আলোচনা করি যে আমাদের বড় দলগুলো বিশেষ করে আস্থার সংকট তীব্র গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে সরকারি দল বিরোধী দল প্রতিপক্ষ থাকে এখানে তারা একে অপরকে শত্রু মনে করে শত্রু মানেই একজন আর একজনকে নির্মূল করতে চায় তো এই অবস্থায় তো গণতন্ত্র সংস্কৃতি সেটা তো ফাংশন করতে পারে না আর এখন যে অবস্থাটা হয়েছে ধরেন কোনো একদলকে দায়ী করে লাভ নাই কারণ নির্বাচনটা একদম দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে অনেক উদাহরণ দেওয়া যাবে যে আমরা কোনো রাজনৈতিক দল কিন্তু নির্বাচন গ্রহণযোগ্য করতে পারে নাই ওইভাবে সবসময়ই আপত্তি বিরোধী দল তুলেছে কিন্তু বিরোধী দলের যারা থাকে তাদের ভিতরেও একটা কালচার আছে আপত্তি তোলা অর্থাৎ যেটুক না তুললেও নয় সেটুকু তোলা হয় যেমন সূক্ষ্ম কারচুপি বড় কারচুপি ইত্যাদি ইত্যাদি তো এখন ধরেন পিটার হাস সাহেবের সাথে আওয়ামী লীগের প্রতিনিধি যে দেখা করেছেন এবং সেখানে আওয়ামী লীগের স্টোরিটা আমি পড়েছি দেখেছি আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে তো আমেরিকান অ্যাম্বাসেডার জানতে চাইছে আসলে যে আস্থাটা কিভাবে তৈরি করা যায় রাজনৈতিক দলের মধ্যে থেকে উনি বলেন নাই যে বিরোধী দলের রাস্তা বা সরকারি দলের রাস্তা রাজনৈতিক দলের ভিতরের রাস্তা তখন যেটা আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে যেটা বলা হয়ে থাকে যেটা আপনার বললেন যে সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন হবে এবং ইলেকশন নির্বাচন কমিশন নিরপেক্ষ নির্বাচন করবে তাদেরকে শক্তিশালী করা হবে এবং তার মধ্যে দিয়েই এই আস্থা তৈরি হবে কিন্তু আসলে তো সংকটটা ওই জায়গায় কারণ একদল আর এক দলকে এই আস্থায় রাখতে পারছে না এই জন্যেই এখন যে পরিস্থিতিটা আসছে সেই পরিস্থিতিটা হচ্ছে যে ইলেকশানটা যে হবে অবিশ্বাসটা কি শুধু মানে নির্বাচন ব্যবস্থা নিয়েই নাকি এর পেছনে অন্য কারণও আছে না নির্বাচন ব্যবস্থাটা আমি বলবো না নির্বাচন ব্যবস্থা তো বটেই কারণ ধরেন এই যে নির্বাচন কমিশন যেটা হয়েছে হ্যাঁ এখানে আমি নিজেও ব্যক্তিগতভাবে বলেছি একে প্রথমেও বলেছি যে এই নির্বাচন কমিশন যে সার্চ কমিটিটা গঠন করা হয়েছে 
আমিলকে যদি বিরোধী দলে যায় পরের দিন স্লোগান দিবে এই সার্চ কমিটি মানি না কারণ বলা হয়েছে কি অ্যাপিলেট ডিভিশনের একজন বিচারপতি হাইকোর্টের একজন বিচারপতি তিনজন সাংবিধানিক পদে এবং একজন বিশিষ্ট নাগরিক তো এখন বলেন ধরেন অন্য যে কোনো দল ক্ষমতায় আসলো এই সার্চ কমিটি তো পনেরো দিনের ভিতরে চেঞ্জ হয়ে যাবে সব সরকারি দলে অনুগত হয়ে যাবে অর্থাৎ যে সরকার ক্ষমতায় থাকবে তার অনুগত এই সার্চ কমিটি হবে আমাদের দেশে তো আমেরিকার মতো না যে পলিটিক্যাল পার্টির থেকে বিচারপতির মতো নিয়োগ দেয় চেয়ারে বসার পরে নিরপেক্ষ এই কালচারটা তো নাই অর্থাৎ গণতান্ত্রিক কালচারটা তো নাই আমাদের সকল পেশাই পলিটিসাইজ হয়ে গেছে হ্যাঁ এই জন্যেই যে সনাতনী যে পদ্ধতি বা বিশেষ করে যে সব দেশে গণতান্ত্রিক চর্চা মোটামুটি আসেও সেটাও ফলো করা মুশকিল আমাদের দেশে এই জন্য বলে না সর্বাঙ্গে ঘা মলা মলা গাবে তাহলে আপনার মতে কি যে মানে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে পারস্পরিক আস্থার উপায়টা কি এখানে এই জন্য আস্থার উপায় একটাই আমার কাছে মনে হয় এখনও যেহেতু আমাদের সংবিধান আছে সংবিধানে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী সংবিধানকেই সংবিধানই দিয়েছে প্রধানমন্ত্রীকে হ্যাঁ সুতরাং প্রধানমন্ত্রীকে বিরোধী দলের সাথে কথা বলতে হবে এবং তাদেরকে আশ্বস্ত করতে হবে যে হ্যাঁ নিরপেক্ষ নির্বাচন হবে তাতে যদি সামান্য কাঠামো এদিক সেদিকও করতে হয় করতে হবে যেমন ধরেন বিএনপির পক্ষ থেকে অভিযোগ সেটা তো মানে প্রধানমন্ত্রী সবশেষ সিএনএনের সাথে যেই সাক্ষাৎকার দিয়েছেন এর আগে আল জাজিদের সাথে যে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন সেখানে তো তিনি খুবই কনভিকশন এবং দৃঢ়তার সাথেই বলেছেন যে হ্যাঁ নির্বাচন হচ্ছে অংশগ্রহণমূলক নিরপেক্ষ তারপরেও তো এইভাবে আপনার সিএনএন বা মিডিয়ায় বললে তো হবে না কারণ বিএনপির অভিযোগ আঠারো সালের নির্বাচনের আগেও একটা বৈঠক হয়েছিল সেখানে প্রধানমন্ত্রীর সাথে যে কথা হয়েছিল বিএনপি বলে সেই কথা রাখা নেই সুতরাং সেখানেও তো অনাস্থা আছে সুতরাং এইটি দূর করতে হবে এই অনাস্থার জায়গাটা দূর করতে হবে সেটা একমাত্র আলোচনা এবং আলোচনা এই সেক্রেটারি সেক্রেটারি আলোচনা বা অমুক অমুক আলোচনা হবে না প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং আলোচনা করতে হবে জি আমিনুল ইসলাম ভাই আপনার কাছে আসি সেটি হচ্ছে যে মানে আপনারা বলছেন যে নির্বাচনে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে সেই প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই রাজনৈতিক দলগুলোর ভেতরে আস্থা আসতে হবে এখন যেটা আজিজ ভাই বলছেন এবং বিএনপি যেটি বলে মানে নির্বাচনের যে ব্যবস্থা সেটাতেই তো ওনাদের অনাস্থা তাহলে সেখানে মানে সেই প্রক্রিয়ার ভেতরে দিয়ে কিভাবে আস্থার জায়গাটা তৈরি হবে ফারুক শুভেচ্ছা আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি জনাব আজিজ ভাই এবং কাজল ভাই দুজন বিজ্ঞ আলোচক এখানে আছেন আমি আমার আলোচনার শুরুতেই অভিনন্দন জানাতে চাই বাংলাদেশ ক্রিকেট টিমকে যারা আজকে আয়ারল্যান্ডকে ওয়ান ডেতে দুই শূন্যতে হারিয়ে সিরিজ জয়লাভ করেছে এবং স্পেশালি আজকে একটা ঘটনা ঘটেছে আমাদের দেশের পেসাররা সব উইকেট নিয়েছেন তাদেরকে স্পেশাল অভিনন্দন জানাতে চাই আসলে দেখুন যে আপনি আস্থার সংকটের কথা বলছেন হ্যাঁ তাহলে আমাকে চিন্তা করতে হবে আস্থার সংকটটা কোথেকে আসলো কীভাবে হলো এই প্রসঙ্গে আজিজ ভাই একটি কথা বলেছেন যে এখানে আমাদের পলিটিক্সে একদল আর একদলকে নির্মূল করতে চাই এই কথাটা কিন্তু সর্বাঙ্গে সঠিক নয় কারণ আমি যদি বাংলাদেশের রাজনীতিটা অ্যানালাইসিস করি স্বাধীনতার পর থেকে আজ অবধি অথবা পঁচাত্তরের পরে এই জায়গাটা শুরু হয়েছে আমি একেবারে হট করে সমস্ত দায়িত্ব নিজ কাঁধে নিয়ে বলছি আওয়ামী লীগ পঁচাত্তরের পর থেকে আজ অবধি এমন একটি স্টেপসও গ্রহণ করেনি যার মাধ্যমে আমাদের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ নির্মূল হতে পারে বরঞ্চ বাংলাদেশে বিএনপি জামাতি এমন অসংখ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে যাতে আওয়ামী লীগের সভানেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা সহ দলের অন্যান্য নেতাদেরকে একবারে শারীরিকভাবে হত্যা করার একটা প্রচেষ্টা তো এই জায়গাটা কিন্তু বিএনপি থেকে শুরু হয়েছে আপনি যখন এই সত্যটাকে অস্বীকার করে বলবেন যে দুই দলে একজন আরেকজনকে শেষ করতে চায় তাহলে কিন্তু আপনি সত্যের কাছে গেলেন না যতক্ষণ না আমি সত্যের কাছে না যাব আমার সমাধান হবে না দেখুন আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছি আমি যদি পৃথিবীর সবচেয়ে ভালো ডাক্তারের কাছে যাই উনি যদি আমার রোগটা কি সে ডায়াগনোসিস করতে না পারে তাহলে আমার সুস্থ হওয়ার কোনো সুযোগ নেই আবার সেটা না করে আমাকে যদি পৃথিবীর সবচেয়ে ভালো মেডিসিনগুলো দেয় তবু আমি সুস্থ হবে না তা আমাদের রাজনীতির জায়গাটা কিন্তু এখানে সংকটটা এখানে আর আমি নির্বাচন তার মানে কি আওয়ামী লীগ মনে করে যে বিএনপি আওয়ামী লীগকে এটা তো একবার না মনে করার তো কোনো বিষয় না আপনি যদি আপনি মনে করেন যে নাইনটি টুর পর থেকে পনেরোই আগস্ট বেগম জিয়ার জন্মদিন পালন আপনার একুশে আগস্ট তারপরে বঙ্গবন্ধুর খুনিদেরকে 
আশ্রয় পশ্চ দেওয়া আমি পঁচাত্তর আগের কথা বলছি না বেগম যে ক্ষমতা সার পর থেকে বলছি ইভেন আমি যাচ্ছি আমি যে আসছি আপনি কথা বলে সময়টা নষ্ট হয়ে যাবে আমি ওই জায়গায় আসছি এবং বঙ্গবন্ধুর আত্মস্বীকৃত করে পার্লামেন্টের বিরোধী দলে বসানো সবগুলো কিন্তু এর সুনির্দিষ্ট প্রমাণ তা এখন তারপরও আওয়ামী লীগ কী করেছে আওয়ামী লীগ কী কী তাদেরকে এত কিছুর পরে কি আওয়ামী লীগ দায়িত্ব পালন করেনি আপনি কিন্তু আওয়ামী লীগ কি দু হাজার চোদ্দো সালে বেগম জাকে ফোন করে আলোচনার কথা বলেনি ইভেন আওয়ামী লীগকে এটাও বলেনি আসেন সবাই মিলে একটা ইলেকশান করি সেখানে যেহেতু আদালত তত্ত্বাবধায়ক বাদ দিয়েছে সেখানে আপনাদেরকে আমরা সংস্থাপন এবং সরাসরি ছয়টা মন্ত্রণালয় দেবো এসছি ওরা আসেনি আওয়ামী লীগ কি ইভেন এই যে আজকে নির্বাচন কমিশন যে চিঠি জনাব ফকির ইসলাম ফেবকে দিলেন নির্বাচন কমিশন কি গত জুলাই তো তার থেকে সংলাপে ডাকেনি মোহাম্মদ রাষ্ট্রপতি কি সংলাপে ডাকেনি এখন আমি আপনাকে এক পক্ষ ডেকে যাচ্ছি আপনি বলছেন আসবেন না এরপরে যদি আরেকজন বলে যে দুই পক্ষই সমান দায়ী তাহলে কি বিষয়টা যাদের কাছে সঠিক মেসেজটা গেল যদি এমন বলতে পারতেন যে আওয়ামী লীগ ডাকছে না ধরুন আমি নির্বাচন আইনের কথা বলি যে বাংলাদেশে তো পঞ্চাশ বছর নির্বাচন আইন ছিল না নির্বাচন কমিশন আইনটা ছিল না আওয়ামী লীগ তো করেছে এবং সেই নির্বাচন কমিশন আইনে বিএনপির পার্লামেন্ট যারা ছিল তারা পার্টিসিপেট করেছে তারা সেখানে সংশোধন দিয়েছে জাতীয় পার্টি সংশোধন দিয়েছে সেটা গ্রহণ করা হয়েছে তো এরপরে তো তারা সেখানে যায়নি তাহলে এখন আপনি সমাধানটা কীভাবে করবেন তো এরপরে যখন আমি সেটাই আমার আমি আমি ওই জন্য ওই যে এটাই বলছি এখন নির্বাচনী ধারাবাহিকতার বা অংশগ্রহণের মাধ্যমে কিভাবে সেই অবিশ্বাসটা দাবি করছে যে আমরা আওয়ামী লীগ জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে দেশের সমস্ত জনগণ তাদের পক্ষে আছে এটা প্রমাণ করার একমাত্র ব্যারোমিটার হচ্ছে নির্বাচন আর আমি মনে করি দু হাজার তেইশ চব্বিশে এসে যে নির্বাচনটি হবে বিশ্বে বর্তমান তথ্য প্রযুক্তির এত অবাধ প্রবাহ এত পাওয়ারফুল হয়ে গিয়েছে সেখানে আপনি আওয়ামী লীগ বন্য কেউ চাইলেই ইচ্ছা মতো একটি নির্বাচনের ফলাফল দিতে পারবে না যেখানে মিডিয়া কুকুরার যুগ নেই ইভেন জন জনগণ যখন শক্তিশালী হয় এইটটি সিক্সও আপনি দেখেছেন যে ফিলিপাইনে করাজন একিউনের পরাজয় নিশ্চিত বিজয়কে যখন ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল তখন এর এক হাজার ভাগের এক ভাগ মিডিয়া ছিল না তখনও কিন্তু জনরোষ পরিণত হয়েছিল এবং তখন মার্কুসকে ক্ষমতা ছেড়ে পালাতে হয়েছিল এটা হচ্ছে জনরোষ তো বিএনপির দাবি যদি মনে করে যে ইয়াস আমাদের জনগণ আছে আমাদের পক্ষে তাহলে দেশ উড পার্টিসিপেট দেয় ইলেকশান এবং যখন আপনার নির্বাচন কমিশন আজকে আবার নতুন করে বলছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনি যেটা যেমনটি বলেছেন সিএনএন সাক্ষাৎকারে বলেছেন আল জাজিরা বলেছেন যে আমরা সবার অংশগ্রহণ একটা পার্টিসিপেট করি এবং ক্রেডিবল নির্বাচন চাই তো ওরা নির্বাচন আসো যদি সেখানে আওয়ামী লীগ বা সরকার যদি বা নির্বাচন কমিশন যদি মানুষের রায়কে ডাইভার্ট করতে চায় তাহলে ডেফিনেটলি জনবিস্ফোরণ হবে এটা তো বিএনপি এটা চাওয়া উচিত আসলে এই সবগুলো নিয়ে যায় যদি আমি চিন্তা করি আপনি দেখবেন বিএনপি আসলে তেমন কিছু চায় না বিএনপি এমন একটা নির্বাচন ব্যবস্থা চাই যে নির্বাচন তাদেরকে ক্ষমতায় যাওয়াটাকে শতভাগ নিশ্চিত করবে এখন এটা কি আওয়ামী লীগ দল হিসেবে আওয়ামী লীগের করার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে কি না জি কারুল ভাই আপনার কি মনে মানে আপনার বিশ্লেষণ কি রাজনৈতিক অবিশ্বাস কিভাবে দূর হবে শুনুন আমাদের আমাদের গ্রামে একটা কথা আছে যে খবর গুণে বার্তা নষ্ট মানে মেসেজটা আপনি কিভাবে দিলেন এটা কিন্তু মেসেজের অনেক উল্টাপাল্টা হয়েছে যেমন আইজ ভাই বলেন যে আওয়ামী লীগের প্রতিনিধি দল পিটার হাসের সঙ্গে দেখা করেছে ঘটনা হচ্ছে পিটার হাসের আমন্ত্রণে আওয়ামী লীগের মধ্যে জয়েন করেছে এই কথা কিন্তু মানে কিন্তু ন্যারেশনের ফলে কিন্তু উদ্দেশ্য বিদ্ধ চেঞ্জ হয়ে যায় কারণ বিরোধী দলের একটা অভিযোগ আছে যে আওয়ামী লীগ বিরোধী দলের মানে বিভিন্ন দূতাবাসে ধর্ণা দিচ্ছে তো আওয়ামী লীগ প্রতিনিধি দল দেখা করেছেন আর মধ্যাহ্নভোজের আমন্ত্রণে যোগ দিয়েছেন দুটোর মধ্যে কিন্তু আকাশ পাতাল পার্থক্য আছে এরকমই বিশ্বাস অবিশ্বাসের জায়গাগুলো ওই জায়গায় নাম্বার ওয়ান তারপর আরেকটা কথা পরে আমি আপনার প্রশ্ন আসছে যে আইজ ভাই বলেন যে প্রধানমন্ত্রীকে কথা বলতে হবে আলোচনা অবশ্যই প্রধানমন্ত্রী দায় দায়িত্ব দুটোই সরকার প্রধানমন্ত্রী কার সঙ্গে কথা বলবে প্রধানমন্ত্রী তো দলের ওই রকম লেভেলের একজনের সঙ্গে কথা বলতে হবে তাই না প্রধানমন্ত্রী তো এ বি সি ডি যা যে কারোর সঙ্গে কথা বলতে হবে প্রধানমন্ত্রী যদি কথা বলতো তার কাউন্টার পার্টির সঙ্গে কথা বলতে হবে বেগম জিয়া সেই অবস্থায় নেই এবং আরেকজন যিনি এখন সেই দলের কর্ণধার হি ইজ এ ফিউজিটিভ পলাতক মানে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে কি কোনো পলাতক কারোর সঙ্গে কথা বলার কোনো সুযোগ আছে নাম্বার টু ওই ওই ব্যক্তি ছাড়া বিএনপির আর কারোর সঙ্গে কথা বলে কোনো ফল কোনো কোনো ধরনের কোনো ডিসিশন মেকিং পাওয়ার বাকি নেতাদের আছে এটা আমরা সবাই জানি বাস্তবতাটা কাজে কথাটা কার সঙ্গে বলতে হবে সেটাও তো ঠিক করতে হবে উনি বলেন যে মহাসচিব পর্যায়ে কথা বললে হবে না প্রধানমন্ত্রীর কথা বলতে প্রধানমন্ত্রী কথাটা বলবেন কার সঙ্
পলাতক কারো সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী কথা বলতে পারেন না আর বাকি যারা এখন আছেন শীর্ষ নেতা যদি বলি স্থায়ী কমিটি যাই বলি তাদের কারো সঙ্গে কথা বলে কি কোনো ফল হবে আমি আপনাকে গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি সব দিয়ে বলতে পারি কোনো লাভ নেই কারণ নির্দেশনা আসবে সেই পলাতক ব্যক্তির কাছ থেকে এটা গেল প্রধানমন্ত্রীর আহ্বান আমার কাছে একটা কথা আপনার প্রারম্ভিক বক্তব্যের একটা কথা আমার খুব কানে লেগেছে যেটা বলা যায় বিএনপি এতদিন বলতো তারা নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকার মানে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছাড়া নির্বাচন করবে না আজকে আপনি আরেকটি বাক্য যুক্ত করলেন করতে দেওয়া হবে না এটা কিন্তু এতদিন ছিল না করতে দেওয়া হবে না বললেই কিন্তু চোদ্দোর কথা মনে পড়ে যায় এবং বাংলাদেশের মানুষ জানে চোদ্দোর পরে মানে আগুন ইত্যাদি ইত্যাদি কাজে ওই ভীতিটা কিন্তু নতুন করে জাগ্রত হওয়ার একটা মানে কি আশঙ্কা তৈরি হয়েছে বলে এ করতে দেওয়া হবে না কারণে সেটা আমি মনে করি এবার আসেন আপনার বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্ন আমি ভাই কিছুটা বলেছেন তারপরে আমি বলি রাজনীতি কিন্তু বৈষ্ণব পদাবলীর মাঠ না যে মেরেছ কলসির কানা তাই বলে কি প্রেম দেব না আপনি আমাকে অনবরত আপনি আমাকে অনবরত কলসির কানা মারবেন আমাকে উনিশ বার হত্যার চেষ্টা করবেন তারপরে আমাকে মৃত সন্তানের শোক জানাতে দেবেন না আমাকে নির্মূল করতে চাইবেন হ্যাঁ একুশে আগস্ট নিয়ে ওনাদের অপ ব্যাখ্যা বা অপব্যাখ্যা যাই আছে কিন্তু আমি আপনার বাসায় গেলাম শোক জানাতে আপনি আমাকে ঢুকতে দিলেন না এটার কি জাস্টিফিকেশন আছে তো বিশ্বাস অবিশ্বাসের জায়গাগুলি তো এটা তো এক কথায় হবে না আপনাকে তো মূলে যেতে হবে এবং যে কোনো জায়গায় আমি যদি আপনাকে কোনো কারণে অপমানিত করি তারপরে যদি আপনার সঙ্গে আমি একটা সৌহার্দ্যপূর্ণ আলোচনা যেতে চাই আমাকেই কিন্তু সরি হতে হবে এই যে এতগুলি অভিযোগ পুরোটার কি সত্যতা নেই বিএনপিকে একবারও কোনো অভিযোগ আপনি বলছেন যে এক বাক্য হবে না কিন্তু আওয়ামী লীগের প্রতিনিধি দল তো সেখানে বলে এসেছে যে নির্বাচনের আমি সে প্রসঙ্গে আসছি ক্ষত থাকে আমি প্রথমে যেটা বললাম যে দুঃখ প্রকাশটা কিন্তু আপনার দিক থেকে আসতে ওই যে বললাম বৈষ্ণব পদাবলীর মাঠ না এবার আসে নির্বাচন কমিশনে আজকে নির্বাচন কমিশন বিএনপি নেতাদের কিন্তু একটা আনুষ্ঠানিক আমন্ত্রণ জানিয়েছে কথা বলার জন্য আপনি নিশ্চয়ই সেটা দেখেছেন আমি চিঠিটা এখনও দেখতে পারিনি তবে একটা বাক্য মানে মনে হয় আমি যদি ভুল না করি ওখানে আছে আপনারা মানে মানে কোট অ্যান্ড কোট বলতে পারব তবে সেন্সটা এরকম আপনারা আমাদের না মানলেও আসেন আলোচনায় বসে এরকম একটা মানে এরকম একটা অ্যাপিল আছে এগুলি গর্জন এগুলোতে যোগ দেওয়া উচিত বলে আমি মনে করি কারণ দেখেন এখন পর্যন্ত কিন্তু এই নির্বাচন কমিশন বাংলাদেশের আগের অনেক নির্বাচন কমিশনের চেয়ে আমি আবারও বলছি এখন পর্যন্ত কিন্তু তারা পক্ষপাত দুষ্ট বলে ওইভাবে তাদের ওই ব্র্যান্ডিংটা হয়নি এখন পর্যন্ত আমি জানি না ভবিষ্যতে কী হবে বাংলাদেশে নির্বাচন আইন জানেন যথেষ্ট শক্ত মেরুদণ্ড শক্ত থাকলে এই আইনের বলে আপনি খুবই ভালো একটা নির্বাচন হ্যাঁ আমার কাছে মনে হচ্ছে এখন পর্যন্ত নির্বাচন কমিশনের উপর আমি আস্থা রাখতে চাই এবং এই বিএনপি এবং সমমনা দলগুলিকে যে আমন্ত্রণ জানিয়েছে বিএনপি যদি তাদের ট্র্যাডিশন মতো সব বর্জনই করে সেটা অন্য কথা আমার মনে আলোচনায় গেলে একটা সুরা হবে এবং আমি মনে করি রাজনীতিতে সুরার একটা রাস্তা সব সময় খোলা থাকে আপনাদের যতই আন্দোলনের মাঠে এক কথার ভেতরে তো আরেক কথা হবে আমি এখনও বিশ্বাস করি বিএনপি যদি কারণ আমি বারবার একটা কথা বলি এটা বোধ আবার আবার মানে মুখের ইয়ে হয়ে গেছে যে বর্জনে কোনো দিন কোনো কিছু অর্জন হয় না অর্জন করতে হলে অংশ নিতে হবে এবং আমি আশা করি আমি জানি না বিএনপির তারা অনেক বিজ্ঞ রাজনীতিবিদ আছেন এই দলে আমি আশা করি নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে তারা তারা নির্বাচন কমিশনকে বলুক তা কারণ নির্বাচনটা হবে কিন্তু নির্বাচন কমিশনের আন্ডার আপনি সরকারের আজ্ঞা বহু ইত্যাদিতে বিভিন্ন অভিধায় নির্বাচন কমিশনকে অভিহিত অভিহিত করতে পারে আমি আবারও বলছি এই নির্বাচন কমিশন এখনও পর্যন্ত এখনও পর্যন্ত সেরকম কোনো দোষে দুষ্ট বলে প্রমাণিত হয়নি কাজে আপনি যদি এখন এই বিএনপির যে আমন্ত্রণটা জানানো হয়েছে তারা যদি বসেন এবং তারা যদি তাদের রিজার্ভেশনগুলি বলেন এবং নির্বাচন কমিশন তো একটা জবাব দেবে তারপরে কিন্তু বিষয়গুলি অনেক পরিষ্কার হবে তখন বোঝা যাবে যে এই নির্বাচন কমিশন তাদের কথা যদি না মানে তখন বোঝা যাবে এই নির্বাচন কমিশনও থোর বড়ি খারা খারা বড়ি থোর তো এখন পর্যন্ত এটা বিশ্বাস করার মতো কোনো কারণ বাকি জি আজিজ ভাই অনেকগুলো প্রসঙ্গ আসছে এর এর পাশাপাশি আপনি মানে কি মনে করেন মানে বিএনপির নির্বাচন কমিশনের যে সংলাপের যে ডাক সেই ডাকে তার সারা দেওয়া উচিত কি না না এখন যে পরিস্থিতি নির্বাচন কমিশনের সাথে আলোচনা করে কোনো সমাধান হবে না কারণ নির্বাচন কমিশন নিজে চায়ও যদি নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান করব তার পক্ষে সম্ভব না কারণ হচ্ছে আমি প্রায় উদাহরণ দিই ভারতে 
রাষ্ট্রপতি নির্বাচন তিনজন নির্বাচন কমিশন নিয়োগ দিয়ে দেয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে আলোচনা করে এখন আবার নতুন করে কোর্টে আইন করছে যে না বিরোধী দলের বিরোধী দলের প্রধানও থাকবে তিনজন মিলে ভবিষ্যতে দিবে তো এখন দেখেন ওই নির্বাচন কমিশন একটু ছোট করে জানতে চাই সেটা হচ্ছে নির্বাচন কমিশনের ডাকে যদি সাড়া দেয় তাতে বিএনপি এর কি ক্ষতি হবে যেমন এখন যেমন আওয়ামী লীগ বলার সুযোগ পাচ্ছে যে ওনার রাষ্ট্রপতির ডাকে সাড়া দেন নাই নির্বাচন কমিশন আগের ডাকে সাড়া দেন নাই আরও একটা পয়েন্ট যোগ হবে আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক ডিসকোর্সে যে বিএনপি তো দুইবার ডাকে সাড়া দেয় নাই না এখন যে রাজনৈতিক পরিস্থিতি রাষ্ট্রপতির কিছু করার নেই ইলেকশন কমিশনের করার নেই আমি ওইটাই বলতে চাইছিলাম যে ভারতের সরকার সরকারি দল বিরোধী দল প্রশাসন সবাই চেষ্টা করে আন্তরিকভাবে একটা গ্রহণযোগ্য নির্বাচন করার এবং এটা হয় বাংলাদেশে এই অবস্থাটা নাই সকল প্রফেস প্রফেশন কিন্তু পলিটিসাইজড সুতরাং ইলেকশন কমিশন নিজে চাইলেও তাকে যদি সহযোগিতা না করে কিচ্ছু করার নাই তার যেমন কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে একজন এমপিকে সরাইতে পারে নাই চাইছে তো ইলেকশন কমিশন গাইবান্ধা সিসি ক্যামেরা ফিট করছিল পরে ব্যবস্থাও নিছে এরপরে যখন আওয়ামী লীগের সেক্রেটারি জেনারেল এক ধমক দিছে সব পরে এগুলো আর সিসি ক্যামেরা নাই তো সুতরাং এগুলো ছোটোখাটো ব্যাপারগুলো কিন্তু উদাহরণে আসে তো এই জন্যে আমি বলছি যে এটা হয়তো ইলেকশন কমিশন নর্মাল প্র্যাকটিস ইলেকশন কমিশন তো আমার কথা হলো নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্যে ইলেকশন কমিশন রাজনৈতিক দলের সাথে বৈঠক করারই প্রয়োজন এত শোডাউনের কী করার প্রয়োজন দরকার নেই তো এটা তো ইনভলভ এটা হলো সরকার তার দায়িত্ব ম্যান্ডেট আছে ইলেকশন কমিশন তার কাজ সে করবে তো আমি বলবো এই জন্যই বলছি যে যেহেতু সাংবিধানিকভাবে প্রধানমন্ত্রী সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী অন্য কেউ নয় কেউ নয় এমন কি রাষ্ট্রপতিও নয় সুতরাং আলোচনাটা তাকেই নিষেধ করতে হবে এবং অবশ্যই যেহেতু তিনি দায়িত্ব আছে যত ক্ষত থাকুক তিনি তো রাষ্ট্র এবং জনগণের দায়িত্ব নিয়েছেন সুতরাং ওনাকে অ্যাপার্ট ফ্রম দিস ওনাকে এগুলো পাশে রেখে হলেও আপনার বিরোধী দলের কনফিডেন্স যাতে রেস্টোর হয় একটা নিরপেক্ষ দুটে নির্বাচন প্রশ্নবুদ্ধ হয়ে গেছে থার্ড যদি আবার যদি প্রশ্নবুদ্ধ নির্বাচন হয় এবং দেশ এবং জাতি সাফার করবে সুতরাং এই জায়গায় দেশ নেওয়া উচিত হবে না এটি আমার বক্তব্য সেই জায়গায় তো আওয়ামী লীগের সেই সেই জায়গায় তো আওয়ামী লীগেরও একটা কনফিডেন্সের জায়গা পাইতে হবে যে প্রধানমন্ত্রী ধরেন ডাকলে সংলাপ প্রধানমন্ত্রীর আহ্বান বলল না আমরা সংলাপ যাব না তখন প্রধানমন্ত্রী বা কার রাজনীতিতে রাজনীতিতে খালি ওপেনলি মিডিয়াতে বক্তৃতা শুনে সব সমাধান হয় না আমিন বাইরা আলাদাও কথা বলে কথা বলে গ্রাউন্ডের দেখে নিক যে অ্যাপ্রোচ করলে রিফিউজ করবে কি করবে না কাজল ভাই বারবার কার সাথে তিনি ফখরুল ইসলাম আলমগীর সাথে বসবে তিনি মাঠে আছেন বলবে তার যার সাথে আলোচনা করার করে নিবে অথবা যদি এক্সিকিউটিভ অর্ডারে বেগম খালেদি জি একে বাসায় রাখতে পারে তার সাথে আলোচনা হতে পারে প্যারোল ফর্মে এক্সিকিউটিভ অর্ডারে নিয়ে তার সাথে কথা বলতে পারে বৈঠক ঠিক করে কথা বলতে পারে সমস্যা কি বাংলাদেশে রাজনৈতিক হোসেন মোহাম্মদের সাথে সবাই তিন জোটের রূপরেখা সেটা কি যে বাস্তবায়ন করছে সেটা কি সংবিধান মেনে হয়েছে হয় নাই তো তো সুতরাং সংবিধান তো আমাদের রাজনীতিবিদদের জন্য বাধা না তা সেই ক্ষেত্রে তো ধরেন একটা রাজনৈতিক মাঠের একটা মানে প্রেশার বা চাপ তৈরি করতে পেরেছিল সেই সময় রাজনৈতিক দলগুলো এখন মানে বিএনপি এই ধরনের সিচুয়েশন ক্রিয়েট করতে পেরেছে যে বেগম খালদা জিয়াকে প্যারোলে দিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে তার সাথে বসতে হবে এরকম কোনো ডিমান্ডের বিএনপি তৈরি করতে পেরেছে যদি না পারে কেন আমি বলি প্যারোলের এক নম্বর কথা হচ্ছে যে এখন যেটা চলছে নির্বাচনের আগে একটা বাহাস টাগ অফ ওয়ার চলছে এখন তো বিএনপির পক্ষ থেকে বলে নাই যে আমরা টক এতে আলোচনায় যাব তারা বলছে আমরা কোনো আলোচনায় যাব না এমনকি প্রধানমন্ত্রীর সাথেও না কারণ আঠারো সালে কথা রাখে নাই সুতরাং ব্যাকগ্রাউন্ড ওয়ার্ক করে নিতে হবে এটা রাজনীতিবিদরা ভালো বোঝে করে নিবে করে নিয়েই কনফিডেন্সটা রেস্টোর করতে হবে আর দুই নম্বর যেটা প্যারোল প্যারোল শব্দটা আমি বলছি আর কি কিন্তু প্যারোল তো কোনো এইভাবে প্যারোল হয় না প্যারোল হয় যে আত্মীয় স্বর কেউ মারা গেলে তার জন্য জেলখানার থেকে প্যারোলে আসে প্যারোল না আমি বলছি যে সংবিধান আমাদের দেশের রাজনীতিবিদদের জন্য কোনো অন্তরায় নয় তারা যা চায় তা করতে পারে হ্যাঁ ওই তো হোসেন মোহাম্মদ এরশাদের সবাই তিন জোটের রূপের পতন ঘটল তখন কি সব শাহাবুদ্দিন প্রেসিডেন্ট পর্যন্ত হইল কোনো কিছু মানা হয়েছে সেই শাহাবুদ্দিন আবার ফেরত এসে চিপ জাসিস হলো সব তো পরে হালাল করা হয়েছে সুতরাং আমার কথা হলে ইচ্ছা ওই জায়গাটা আসতে হবে বিরোধী দলকে যেমন কনভিন্স হতে হবে যে না 
প্রধানমন্ত্রী আন্তরিকভাবেই চাচ্ছেন একটা নিরপেক্ষ নির্বাচন আবার প্রধান প্রধানমন্ত্রীও কনভিন্স হতে হবে যে না আমি বিরোধী দলকে ডাকলে আমি যেহেতু নির্বাচন কমিশনের সরকারে আছি একটা নিরপেক্ষ নির্বাচন করব এটা বিরোধী দল গ্রহণ করবে এই কনফিডেন্সটা রেস্টোর এর জন্য যেটা আগে বললে বিএনপি আর যেটা বললেন যে চাপ এটার চরমভাবে বিরোধিতা করি আমি কারণ কোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এইভাবে ওয়ালে ঠেকাতে হয় না সর আন্দোলন করে আমাদের দেশে এই কালচার আছে অনুন্নত দেশগুলো এই সাব কন্টিনেন্টে আছে এটা তো উচিত না বলুন তো যে এটা হোয়াইট হাউসে একজন যদি আপনার সামনে যদি একটা প্লাকার্ড আপনার যৌক্তিক দাবি দিয়ে দেয় তার তার সরকারের কাছে পৌঁছে বাংলাদেশে তো হয় না ওয়ালে ঠেকাই ফেলতে হবে একদম মানে অচল করে ফেলতে হবে তাহলে না মানবে যেমন বিএনপির সময় কেয়ারটেকার গভর্নমেন্টের দাবি আদায়ের জন্য আওয়ামী লীগ যেভাবে সংগ্রাম করেছে সেটা তো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেতে এটা আমি পছন্দ করি না ওইভাবে আবার আন্দোলন হোক হরতাল স্ট্রাইক একশো বাহাত্তর তিয়াত্তর জনের হরতাল এগুলো তো পছন্দ করি না তো এগুলো এটা তো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ব্যাপার না আমার হচ্ছে সমস্যা আছে সমস্যা হয়েছে সমস্যা আলোচনা এবং সমাধান এটা হইতে হবে এটাই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কালচার জি আমিন ভাই মানে সংলাপ নিয়ে মানে আওয়ামী লীগের অবস্থান কি যেটা বলা হচ্ছে কথা বলেছেন যে মানে দেয়ালে ঠেকাতে হবে কেন পৃথিবীর কোনো গণতান্ত্রিক দেশে এটা নেই দ্যাটস কারেক্ট কিন্তু একই সাথে আজিজ ভাই এটাও বলুক পৃথিবীর কোনো গণতান্ত্রিক দেশে বাংলাদেশের মতো রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে শত্রুতা বানিয়ে পলিটিক্যালি নয় ফিজিক্যালি খিল করার কালচার নেই আবার সেই খুনিদেরকে রাষ্ট্রীয়ভাবে পুরস্কৃত করার কালচার নেই সেই খুনিদেরকে পার্লামেন্টে অপোজিশনে বসানোর কালচার নেই তার এই কালচার তৈরি করলো কে কেন আপনি সব দায়িত্ব কি শুধু শেখ হাসিনার যে তোমাকে মেরে ফেললো তোমাকে বলতে হবে আমার মার্স অসুবিধা নেই যে যেটা কাজল বে বললেন যে মেরেস কলসি কানা তাই বলে কি প্রেম দিবে না সব প্রেম কি শেখ হাসিনাকে দিতে হবে প্রতিদিন আপনি আমাকে পারবেন এই কথাগুলো না আমার এত মানে ইলজিক্যাল এত অমানবিক মনে হয় যেমন ধরেন পনেরো একুশে আগস্ট একুশে আগস্টের পরে তারা কি বলেছেন সংসদ নেত্রী পার্লামেন্টে গিয়ে বলেছেন যে ওনাকে আবার মারবে কে দেখেন নিজেই বেনেটে বেগে করে গ্রেনেড নিয়ে গেছে কিনা জনাব ফারুক গ্রেনেড বোমা এখানে পড়লো আপনি মরবেন এখানে মারলে আপনি আপনার গায়ে লাগবে কোন প্রমাণ আমিন ভাই এবং ব্রেকিং অল দ্য নবস তৎকালীন বিরোধী দলের নেত্রী রক্তাক্ত নেত্রী দাঁড়িয়েছেন তার মাইক অফ করে দেওয়া হয়েছে পার্লামেন্টে না না ওইটা না হয় আমি সব মানলাম তাহলে আপনি এই যে প্রতিক্ষণ আপনি আমাকে উদ্যত ছড়া নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন তারপরে বলছেন যে ওনাকে সব করতে হবে উনি কি না করেছে আমি যদি একটা একটা করে বলতে যাই আপনার এক এই শোতে চল্লিশ মিনিট সময় মাগি দিলেও শেষ করতে পারবেন না যেটা কিছুটা কাজল বে বলেছেন যে সন্তান হারানো মার কাছে গেছিল সব কিছু ভুলে গিয়ে দরজা খুলেছে সভ্যতা সে ভব্যতার পরিচয় দিয়েছে দেয়নি তাহলে তারপরেও বঙ্গবন্ধু কন্যা যেটা আজিজ ভাই বলছেন উনি তো করেছেন উনি আল জাজিরার মতো ইন্টারন্যাশনাল একটা মিডিয়া উনি সিএনএনের মতো ইন্টারন্যাশনাল মিডিয়া সেখানে বলেছেন যে আমরা চাই সবাই মিলে একটা ফেয়ার নির্বাচন সবাই আসুক তারপরে এরপরের ইনিশিয়েটিভটা তো তাদের পক্ষ থেকে আসতে হবে এবং উনি বলছেন চমৎকার কথা বলেছেন তারা হ্যাঁ যেমন আজকে যেটা আরেকটা নতুন করে দ্বার উন্মোচন করলো নির্বাচন কমিশন যে চিঠি দিল ঠিক আছে আমরা আসছি আমরা কিভাবে এনশিওর করবো আমাদের রোডম্যাপ দাও শোনেন এটা একটা সাংবিধানিক পদ নির্বাচন কমিশনার এবং সেটি গায়বান্দায় নির্বাচন স্থগিত করেছে কোনো ক্ষমতা ছিল সরকারের এটাকে স্থগিত না করে রেজাল্ট দেওয়ার পারেনি তো সরকার পারেনি এখন উনি বলছেন যে গায়বান্ধায় আওয়ামী লীগের নেতা দমক ধমক না বিষয়টা হচ্ছে কি ভোটটা আমার একান্ত ব্যক্তিগত বিষয় আপনি ওখানে তো ক্যামেরা পাঠাতে পারেন আমি কাকে ভোট দিচ্ছি দেখার জন্য আপনি ইলেকশন কেন্দ্রে যদি গন্ডগোল না হওয়ার জন্য আপনি ইলেকশনের কেন্দ্রের বাইরে কিন্তু ক্যামেরা পাঠাতে পারেন এখান থেকে মনিটর করার জন্য আপনি তো বুথের মধ্যে ক্যামেরা পাঠাতে পারেন না আর উনি আরেকটা কথা বলেছেন যে কুমিল্লা সিটি কমিশন নির্বাচন এমপি কুমিল্লা সিটি কমিশন নির্বাচনে এমপিকে আপনি উনি কোনো নির্বাচনী প্রচারণে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত রাখতে পারেন অংশগ্রহণ করলে তাকে ওখান থেকে চলে আসতে পারেন কিন্তু সে তো ওখানে ভোটার সে তো এমপি নির্বাচনে অংশগ্রহণ ছাড়াও তো তার ব্যবসায়িক কাজ আছে পলিটিক্যাল কাজ আছে এই কাজগুলো সে ঘর বসে করতে পারবে না ওই নির্দেশ দেওয়াটাতে নির্বাচন কমিশনের ভুল ছিল পরে যেটা স্বীকার করেছে এবং কুমিল্লা সিটি কমিটি নির্বাচনে বিএনপি যেটা বারবার বলতে চাচ্ছে যে সেখানে রেজাল্ট চেঞ্জ করা হয়েছে দেখুন এই যে আমরা এখানে চারজন লোক কথা বলছি এই রুমে এর রুমে যদি এখন তিরিশ জন লোক ঢুকে আমাদের কারো কথা শোনা যাবে 
তো ওই সময়ে হঠাৎ করে সাক্কু সাহেবের দুই তিন সালের ভিগা বসে কী সুযোগ ছিল নির্বাচন রেজাল্ট ঘোষণা করার স্থগিত ছিল বাট সে নির্বাচনে যদি রেজাল্ট পাল্টানো হতো তাহলে সাক্কু সাহেব তো কেন্দ্রের রেজাল্টগুলো পেয়েছে তো ওই রেজাল্টগুলো তো মিডিয়া ছাপিয়ে দিলেও হয়ে যেত বোঝা যেত ওখানে তাকে হারানো হয়েছে তো ছাপিয়ে নিত কারণ ওটা ঘটেনি যেটা প্রকৃত রেজাল্ট সেটাই পাবলিশড হয়েছে এখন এইভাবে উনি আরেকটি কথা বলেছেন যে সংবিধান কোনো বিষয় না ইচ্ছে করলে হয় বাংলাদেশ ইচ্ছে করলে কি হয়েছে আপনি এরশাদের কথা বলছেন এরশাদ পতনের আগে সাম্রাজ্য বলেনি দুই নারীর মিলনে কিছু হয় না বলেনি এটা কলা পাতা নাকি যে আমি জিরো পয়েন্ট গিয়ে ছুটি দেবো যখন টাইট পড়েছে তারপরে সারেন্ডার দুই হাত তুলে বেগম যে বলেনি পাগলে এবং শিশু ছাড়া কেউ নিরপেক্ষ নয় কেউ না আসলে একা নির্বাচন করব এখন বিএনপি ক্যাডেট না দাবি করে তত্ত্বাবধায়ক আমরা এস্টাবলিশ করেছি করেন না আপনারা এস্টাবলিশ করলে তাহলে একশো তিয়াত্তর দিন নয় একদিনও হরতাল করতে হইতো না একদিনও করতে হইতো না যদি আপনারা বুঝতেন তাহলে আওয়ামী লীগ যখন পার্লামেন্টে ছিল তখনই বলতে পারতেন ইয়াস আসেন আমরা বসে এটা ঠিক করি করেন নি তো যখন টাইট পড়েছে হালোয়া টাইট হয়েছে তখন বলছে সরি আমরা মানি না তো এখন বিএনপি একটি বাংলাদেশের বড় রাজনৈতিক দল যতই আমি অস্বীকার করি তারা অবৈধভাবে ক্ষমতা আসলে জিয়রমন পাঁচ বছরের বেশি রাষ্ট্র পরিচালনা করেছে বেগম জিয়া দুই দফায় দশ বছর রাষ্ট্র পরিচালনা করেছে তাদের কি কোন দায়িত্ব নেই দেশটার প্রতি তারা কি বললে হবে ইন্ডিয়ার সাথে আমি চুক্তি করতে গেলাম সাংবাদিকরা জিজ্ঞেস করলো গঙ্গা চুক্তির কি করলেন বললেন আমি তো ভুলেই গিয়েছি আবার এখন এসে বলবেন আমরা চুক্তি হলে পানি আসবে না সব কিছু তারা ভুলে যায় তাহলে তারা সব কিছু ভুলে যায় জনগণকে ভুলে যায় পদ্মা গঙ্গা পানি চুক্তি করতে ভুলে যায় দেশ ভারত হয়ে যাবে বলে মসজিদ উলুদ্দনী হবে বলে তাহলে যারা এতগুলো মিথ্যা কথা বলে এতগুলো মানুষকে প্রতারণা করে তারা ক্ষমতায় মানুষ তাদেরকে কেন ভোট দিবে মানুষ কেন তাদের উপর বিশ্বাস করবে কি কারণে বিশ্বাস করবে এই প্রসঙ্গগুলো আসা যায় বাট ফাইনালি তারপরও আমি মনে করি আমি আবার বলছি যে আমাদের দলের সাধারণ সম্পাদক অকপট একটা কথা বলেছেন যে দুই হাজার নির্বাচন প্রশ্ন ছিল কম বেশি সবগুলো নির্বাচনে যেটা আসবে নিজেও বলেছেন যে বাংলাদেশের প্রশ্ন ছিল এটা আমরা আড়াইশো বছরের গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যের দেশ না আমেরিকার মতো আমেরিকার নির্বাচনও আমরা দেখেছি যে আপনার কতজন আপনি মারা গিয়েছে আপনি দেখেছেন এই যে এবং এর আগেও আলগোর যখন পরাজিত হয়েছিল তখনও তিনি নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন আড়াইশো বছরের গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যের আমেরিকাতে হ্যাঁ ক্যাপিটাল হিল হামরা আমরা দেখেছি এবং লুটপাট আমরা দেখেছি তো বাংলাদেশের তো মাত্র পঞ্চাশ বছরের গণতন্ত্র এর মধ্যে তো এর মধ্যে তো এক নাগারে বাইশ বছর ছিল সামরিক শাসক নামে বেনামে তো এখানে আপনি হুট করে আমরা সব কিছু পিউরিফাইড করে ফেলবো নট দ্যাট এই জন্য আমরা আওয়ামী লীগের এই জায়গাটা একটু সততার জন্য পিকতা করা উচিত যে আওয়ামী লীগ বলতে পারে ইয়াস চোদ্দ নির্বাচনে না আসলেও আমরা করেছি প্রশ্ন ছিল আঠারো নির্বাচনে এসছে এই প্রশ্ন যে তৈরি হয়েছে সে প্রশ্ন দায়ী আমাদেরও হয়তো আছে এই জন্য আমরা একটা ব্যাটার নির্বাচন চাই সেটা আমরা বলছি এখন ব্যাটার নির্বাচনটা চাইব কিভাবে হবে কিভাবে যদি সবাই আসে এখন বিএনপি আসুক না নির্বাচনে জি কাজ ভাই আপনি যেটি বলছেন যে মানে প্রধানমন্ত্রী মানে কার সাথে বসবেন তাহলে আসলে মানে সংলাপের তাহলে আর সামনে কোনো সম্ভাবনা নাই না সম্ভাবনা নেই না দেখেন এই ঐতিহ্য তো আছে দুই দলের মহাসচিব পর্যায়ে বৈঠক ইত্যাদিতে তো হতেই পারে মানে পর্দার অন্তর সেগুলো তো মানে নিষ্ফল ছিল না না সেটা সেটা যে বড় বড় নিষ্ফ জমি যে সবসময় নিষ্ফল থাকবে তা তো না আমি যেটা বলতে চাই যে আহ্বান করলেই হবে দুই হাজার চোদ্দোতে যে অফারটা দেওয়া হয়েছিল পাঁচটা গুরুত্বপূর্ণ মন মানে স্বরাষ্ট্র সংস্থাপন ওইটা যদি তখন গ্রহণ করা হতো আজকে বাংলাদেশের রাজনীতির চেহারা অন্যরকম হতো তখন কেন আপনি এটা গ্রহণ করেননি এখন আপনি বারবার বলছেন সংলাপ ওই ওই রকম বাংলাদেশের ইতিহাসে তো বিরোধী দলকে এই অফার কেউ দেয়নি তাহলে কি তখন কি আমার মাথায় কি ছিল আমি তখন আমি বিরোধী দল আমি জানি এগুলি লাগবে না আমাকে কেউ বসিয়ে দেবে নিশ্চয়ই এমন কিছু ছিল নারী স্বীকার করতে হবে ওটা ভুল ছিল আইস ভাই বলুক দুই হাজার চোদ্দো ওটা ভুল ছিল তারপরে এটা গেল একটা বিএনপির এখন যে সাংগঠনিক কাঠামো এটা মানে বাংলাদেশে যারা খালি মিনিমাম রাজনৈতিক সচেতনতা আছে তারা সবাই জানে যে বিএনপি কর্তৃকে পরিচালিত হয় এটা নিয়ে তো আর আলোপ আলোচনার কিছু নেই তাই না কাজে মূল নেতৃত্বটা তো বেগম খালেদা জিয়া না এখন মূল নেতৃত্ব যেখানে সেই নেতৃত্বের সঙ্গে তো মানে লিগালি মোরালি আইনগতভাবে নৈতিকভাবে কোনোভাবে আপনি কোনো সংলাপে যেতে পারেন না এবং ওই যিনি নেতৃত্ব দিচ্ছেন তার যদি সেই সৎসাহস থাকতো তিনি তো দেশে এসে দরকার বাংলাদেশের রাজনীতিতে জেলে যায় নাই মানুষ হ্যাঁ যে দ্যাট ইজ এ ডিফারেন্ট পার্ট আমি যেটা মনে করি আমি এখনও বিশ্বাস করি যে আপনারা 
এটা তো অনেকেই স্বীকার করছে বিএনপির মধ্যে কিন্তু মুখে যায় বলুক বিএনপির মধ্যে কিন্তু নির্বাচনে একটা প্রস্তুতি আছে কারণ কিছুদিন আগে আমি ডেটটা মনে মির্জা ফখরুল ইসলাম সাহেব কিন্তু বলেছেন আমাদের অস্তিত্ব থাকবে না যদি আমরা ডাইরেক্ট না করি একটা দল পনেরো বছর ধরে নির্বাচনে যাচ্ছে না এই দলের যারা নেতা কর্মী ভাই বাংলাদেশে যারা রাজনীতি করে আপনিও চেনেন আমিও চিনি সবার মানসিকতাও জানি পনেরো বছর নির্বাচনে যাচ্ছেন না ওই দলটাকে ধরে রাখা কিন্তু খুব কঠিন আর বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে অনেকেই বলেন এই তত্ত্বাবধায়ক আন্দোলন আমি এখানে একটা সিম্পল কথা বলি যে উপনির্বাচনের সরকার পরিবর্তনের কোনো মাত্র সম্ভাবনা ছিল না আশঙ্কা ছিল না সে এক মাগুরার নির্বাচনে কিন্তু পাবলিক রাস্তায় নেমেছে আর এই দুইটা নির্বাচন এই দুইটা নির্বাচন খুব সই হয়েছে আমি বলবো না তারপরে তো রাস্তায় ওইভাবে মানুষকে দেখিনি এবং বিএনপির হ্যাঁ জনসম্পৃক্তি তো বেড়েছে কিন্তু এই বৃদ্ধি কি এরকম যে সরকারকে বাধ্য করতে পারবে অন্তত এখন পর্যন্ত আমার তা মনে হচ্ছে না কাজে আমি বিশ্বাস করি বিএনপিও বুঝে এটা আমার চেয়ে ওরা অনেক ভালো বুঝেন ওনারা অনেক বিজ্ঞ প্রাজ্ঞ অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ যে নির্বাচনে না এলে দলটাকে ধরে রাখে কঠিন হবে মাঠের আন্দোলনও থাকবে নির্বাচনী প্রস্তুতিও থাকবে আজিজ ভাই মানে নির্বাচনের প্রস্তুতিও বিএনপি নিচ্ছে এরকম খবর গণমাধ্যমে আসছে আর কি আর অন্যদিকে মানে সংলাপে যাব না এই ধরনের কথা বলতে হচ্ছে মানে সব মিলিয়ে বিএনপিরকে আপনি কিভাবে দেখেন আগামী মানে নির্বাচনের আগে বা নির্বাচনে কেমন দেখেন ঠিক আছে আমি ছোট্ট করে দুটো প্রশ্ন কাজল বাড়ি বলি যেমন দুই হাজার চোদ্দো সালের নির্বাচনে আমি প্রথমেই বলছি বিএনপি তখন সবাই বলতো যে নির্বাচনে সেই নির্বাচনে যে ক্ষতিটা হয়ে গেছে আওয়ামী লীগ সারা জীবন গণতান্ত্রিক প্র্যাকটিস করে সংগঠন হতো সেই সংগঠনকে আপনার কর্তৃত্ববাদী সংগঠন বানিয়ে ফেলছে এখন আওয়ামী লীগের ভিতরে গণতন্ত্র নাই আমি তো বললাম তো যে চোদ্দ নির্বাচনে যদি যেত বিএনপি সরকারে না গেলেও মেজর অপোজিশন থাকতো অর্থাৎ রাজনীতিটা আগের মতো থাকতো কালচারটা অন্তত এখন ওই নির্বাচনে না যাওয়ার পরে স্বয়ং আওয়ামী লীগ এখন এই দেশে গণতন্ত্র আছে পৃথিবীর কেউ বলে না বলে হাইব্রিড গণতন্ত্র অর্থাৎ এই একটা গণতান্ত্রিক সংগঠন পুরানো সংগঠন দেশের সবগুলো আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছে সেই সংগঠন এখন আমার যেটা উত্তর দেওয়া দিয়ে দিছি ক্রস করেন না এভাবে তারপরে বিএনপি আওয়ামী লীগ এক কথায় উত্তর দিচ্ছি বঙ্গবন্ধুর ব্লাড যে দিক দিয়ে প্রবাহিত হবে আওয়ামী লীগ সেখানেই থাকবে এবং বিএনপির জিয়ার রহমান প্রেসিডেন্ট জিয়ার ব্লাড যেদিকে যাবে বিএনপি সেদিকেই থাকবে আরও আরেকটা নির্বাচনেও যদি বিএনপি না যায় তাতে বিএনপির কিচ্ছু হবে না একই রকম থাকবে এটা আমি একেবারে কনভিন্স আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে কারণ আওয়ামী লীগও দেখেন তিন চার টুকরো হয়েছে একটাও টাকে নাই বিএনপি এরকম কে মোবাদুর রহমান তো ডাক সেরে মহাসচিব এক রাতে আউট করে দিছে কিছুই হয় নাই কিছুই হবে না কিছুই হবে না এটা হলো এক এখন যেটা বলছিলেন যে আপনার প্রশ্ন এখন কি মানে রাজনৈতিক যে আপনি বললেন যে চোদ্দতে যদি বিএনপি যেত তাহলে বাংলাদেশের রাজনীতিটা অন্যরকম হইত এখন যে বিএনপি ধরেন একের পর এক সংলাপে যাব না এর সাথে বসবো না করবো এই সিদ্ধান্তগুলো হ্যাঁ মানে রাজনৈতিক দায়িত্বশীল সুলভ হচ্ছে কি এখন আমার বক্তব্য হচ্ছে যে একটা নিরপেক্ষ নির্বাচনের লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড তারা চায় হয়তো বলতেছে আমরা তত্ত্বাবধায়ক সরকার চাই কিন্তু সেটা তো আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি যে নিরপেক্ষ নির্বাচনের পরিস্থিতি তৈরি হলেই আমার মনে হয় এই এই বক্তব্য থাকবে না সেই জায়গাটা হলে সমস্যা সেটাই আমি এই জন্যই বলছি যে প্রধানমন্ত্রী এবং বিরোধী দল ধরেন আগের বারে আগের বারে যে বৈঠক হয়েছিল কামাল হোসেনও গেছিল সেটা তো আর বিএনপি প্রধান যায় নাই তো আলোচনা তো হয়েছে এখন মির্জা আলমগীরের সাথে আলোচনা হলে অসুবিধাটা কি যেখানে কমিউনিস্ট আলোচনা ছাড়া এটার কোনো রাস্তা আমি একদমই মিনিট খানিক সময় আমি নির্বাচন নিরপেক্ষ পরিবেশ যেটা আজিজ ভাই বলছেন আমি মনে করি এই জায়গায় বর্তমান নির্বাচন কমিশনারের অধীনে কয়েকটি উপনির্বাচন হয়েছে এবং কয়েকটি স্থানীয় সরকার এবং সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন হয়েছে সেখানে তারা যেভাবে নিজেদের পার্সোনালিটিকে ধরে রেখেছে এবং আজকেও আমি পত্রিকায় পড়লাম একজন নির্বাচন কমিশনার যেভাবে বলেছেন যে আগামী নির্বাচনও যদি নির্বাচন কমিশন কোথাও অনিয়ম দেখে তার বিশ্বখানে নির্বাচন স্থগিত করে দেওয়া হবে এটা একটা সাংবিধানিক বডি এই জায়গায় যদি নির্বাচন কমিশন দৃঢ় থাকে 
এবং আমার মনে হচ্ছে এখনো থাকতে পারবে তাহলে আজিজ ভাইরা যেটা বলছেন সে নির্বাচন নিরপেক্ষ হওয়া সম্ভব আবার আজিজ ভাই বা বিএনপি যদি মনে করেন নিরপেক্ষটা আমাদের মুখের কথা আসলে আমরা একটা এমন নির্বাচন ব্যবস্থা চাই যে নির্বাচন আমাদের ক্ষমতা যাওয়াকে সুনিশ্চিত করবে তাহলে সেটা একটা অবাস্তব এবং অবান্তর প্রত্যাশা তাই আমি বিএনপিকে বলবো আপনারা যেহেতু দাবি করছেন জনগণ আপনাদের সাথে আছে এটা প্রমাণ করার সবচেয়ে একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে ভোট সেই ভোটে পার্টিসিপেট করেন যদি মানুষ সরকার যদি আপনাদের রায় পাল্টাতে চায় মানুষ আপনাদের পক্ষে যাবে দুই নাই দেশে দেশে এরকম দেখা গিয়েছে মানুষের না ভাই সময় নাই জাকারিয়া ভাই আপনাকে সব ধন্যবাদ দর্শক আপনাদেরও ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি আজকে সম্পাদকীয় আগামীকাল আবারও দেখাবো রাত দশটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল শুভরাত্রি